。Hello， 大家好，我是贾西，带来一局非常精彩的美人一小块地。这一局呢，我们随机的是一个苏军，而且当时房主开房呢，他是带了这个部队数的。像这个苏军呢，带部队数的话，一般就是四个的犀牛坦克，然后这一局呢，总共的话是只有七个玩家。这下面这个紫色跟这个蓝色看没有，已经整起来了。盟军呢，确实呢不太好顶，因为这个动员兵呢还是有点多，毕竟的话一百块钱一个。这个美国大兵开局送的呢还是稍微有点少啊。然后我们开局，注意看啊，动员兵准备往中间走，中间这个油井呢是个白色的，我们肯定呢要把它占过来。下面这个粉色好像呢有点想法，我们先把它赶走，然后呢把矿场放下，这样子我们开局呢就两个油井，一旦两个油井的话，势必呢会引来这个是吧？羡慕嫉妒恨啊！你看上面那个蛋蛋是，他其实呢是想过来整我，看到没有？我正在打这个粉色，这个家伙呢想过来进攻没有关系，我们在兵营里面造一些动员兵，加上两个地堡，所以说这个蛋蛋是想打我呢，肯定是打不下。现在我的兵有点多，我就想来往前推，结果你看这个粉色，这个开局就被两个包夹哈。前期的话，这一局开局呢稍微有点卡，可能有些玩家呢他那个网络不是很好啊。然后我们重攻放下，再在这里造一个地堡。像苏军的话呢，一定要造这个维修厂，待会坦克打架受伤了对吧？就可以修修啊。这个粉色呢感觉有点生气，还是想过来整我，但是毕竟呢我们是主场优势，你看这个粉色，它这个发展相当慢。他这个矿场到现在呢才出来哈，当时呢我们造了维修厂之后，直接非常专业的把这个基地给卖了，因为这样子耗下去的话，这两家呢一直上下包夹我呢非常难受，所以说呢我们干脆也破釜沉舟，先把一家呢带走再说啊。然后上面我们继续造一些动员兵，你看我这个坦克，目前对吧已经比较多了，这一波动员兵加上坦克在后方的话，这个粉色呢肯定是顶不住了。好，动员兵继续往前，但是注意看中间哦，来了一个黄色。这个黄色还连打带拖，你看把我这个油井给占了。这个开局呢，相当于被三家整了。这个小粉呢，还敢冲上来，直接点掉坦克，点掉牛车，再点掉地堡。好，藏起坦克，哎呀，差一点点哈。这样子，这个粉色是不是他就没了？但是这回注意看，这个蛋蛋是，哎呦，这个家伙呢来了一个偷，把我的油井偷了。他偷我油井呢，我是希望他不要自爆。这家伙呢是为了对吧？放个地堡。结果你看，他一冲，我们这里这么多动员兵，加上牛车扛伤害，所以说呢，这个蛋蛋是血亏啊。不过我们这个坦克呢也是有所消耗，先把残血坦克修一修，然后直接过去点掉这个粉色。这下面这个黄色呢，突然就拔线了，这家伙呢把我那个油井给占了。然后这个蛋蛋是，你看就想过来整我，所以说当时我们这两个地堡放着呢是相当的关键。反正有地堡，对方想进攻呢，我们瞬间一回防就可以了。先把这个粉色对吧，彻底带走哈。好，我们点掉矿场。现在我们这几个坦克呢就非常的重要。这个矿场啊、电厂、建筑、小兵呢全是经验宝宝。你看我们现在已经有一个一星坦克了，对方呢这回就一个坦克，我们直接过去点杀他。好，长线坦克往后一退，又是九百块钱经验，然后再压一个动员兵，看到没有？来了一个三星啊。这个三星一出来啊，下面我们基本上对吧不需要造坦克了。好，我们打掉粉色的兵营，再往前面走，然后用这个坦克压掉动员兵。这个重工的话，最后一枪呢，我们用这个坦克，对吧？把它整掉哈。你看，又来了个一星，把这个粉色带走之后，接下来呢，我们就要整上面那家了哈。目前呢，我们就只有六个坦克，这个牛车加上动员兵呢，我们待会可以拉过来，对吧？扛伤害。这个蛋蛋是前面在打我的时候呢，他的坦克也是有所消耗，所以说呢，他这个数量不多，看到没有？他只有三个呀。我们拉着这个牛车扛伤害，然后直接过去点杀他的坦克。好，点掉一个，再往前点掉他另外一个，这样子这个蛋蛋车呢，他就没了。好，蛋蛋车直接自爆。那么把这个蛋蛋车带走之后呢，由于我们这个基地没了，所以说整个地图的视线看不到。我们看一下啊，外面呢好像还有两家，两个的都是盟军，一个绿色呢跟一个蓝色。这个绿色呢是个美国，然后蓝色呢是个韩国。也不知道他们是不是在家里面摆那个造型，比方说摆围墙、摆那个光联棒。一般韩国那个、美国打这个小块地都有这种是吧玩法。我们小心一点往前走，不在这里啊，再继续小心的往前。好，往这里一走哟，这个呢是个美国哈，有伞兵加上光联棒。我们先把长线坦克拉过去修修。现在的话，我们看到没有，中国里面已经在造基地了。好，再往里面走哟，这个蓝色的是个韩国。绿色的话呢，又放了一把伞兵，这个地方呢没有油井啊。好，我们往上面走一下，看一下
，先把这个围墙打开。这里面好像是地堡，哎呦，这个蓝色三个地堡加上一个三星小兵，这个三星小兵输出的还是比较高，我们小心点，先往上面走。这里有电厂，加上兵营，这个三星小兵还是比较厉害，我们小心点。对方又在这里呢甩了个地堡，这个家伙呢，你看他家里面其实呢没什么东西啊，就是有几个地堡加上这个三星小兵，他这样子呢肯定是守不住，因为我们这个坦克有三星，加上呢还有这个牛车，所以说只需要把他下面这个地堡一清理掉之后，他这个三星小兵呢一点用都没有啊，我们直接过去把这个地堡点掉，好，再点掉地堡，然后牛车你看。直接往前扛伤害，点掉这个三星小兵，然后我们把这个三星坦克单独的拉出去哈，剩下这些建筑呢，全部拿坦克打经验，这些全是对吧？经验宝宝哈，好打掉兵营，这样子蓝色只能呢选择卖掉基地自爆了。那么接下来呢就是打这个绿色，这个绿色呢不知道他家里到底的有些什么建造，看有没有重工对吧？有多少坦克？这个光临棒我估计两边都有，哎呦这里有，算了。这个坦克进攻呢，肯定是打不下，因为他这个兵呢、啊，加上光临帮守着的话，你看我们这个坦克，虽然说、啊、有精英坦克，但我们拿这三个一星坦克压掉这些美国大兵，看能不能再来一个三星，然后呢再把这个残血坦克修一下。这个家伙看到没有，直接造了四根光临棒。这回他这个小兵呢竟然想出来，他这一点小兵根本是没办法出来。你看我们这个坦克一枪一个哈，就堵在这里。你看他这个小兵是不是瞬间呢一下少了很多啊？他继续往前冲，我们先战术性的往后面退一下。主要目的呢，看到没有，是把它勾引出来。我们直接往前压掉小兵，看到没有？直接来了，又多了两个三星。现在有三个三星，所以说呢，他再多的小兵呢，我们也不慌。对方这个坦克蠢蠢欲动，来嘛！他这五个小飞熊啊，包子可可，我们一个三星呢，他都打不下。所以说打到这里，你看，他这个伞兵呢，只能放在家里面防守了。这里呢，我们再一次的稍微的快放一点点。因为一下两下呢，还真的对吧？不太好打进去啊。虽然说呢，这几个坦克看上去还是比较厉害，主要这家伙呢有四根棒，你看他又在这里补电厂，所以说呢，我这几个坦克想冲呢、啊，肯定是冲不下，先不慌。我们呢准备造这个矿场，打到后面呢还是要造这个雷达，然后呢把这个微三火箭造出来，他这个盟军呢肯定是顶不住。这个家伙呢，他刚刚把那个重工啊都卖掉了。他卖重工呢，应该是想补个电厂，然后呢再造那个电线杆哈。反正我这六个坦克就停在他家门口。注意看啊，这个家伙又造了个棒，他现在家里面有五根光临棒，真的是煞费苦心哈。为了防我这几个坦克，那么这五根光临棒到底威力怎么样呢？那么打到这里呢，我们就情不自禁，想让大家看一下。注意看啊，拉着牛车往前扛伤害，然后坦克在后直接点掉一个。这个光临棒连环在一起，对吧？杀伤力还是比较大。这样子一换一呢，其实我们是赚的。一个牛车换掉对方呢，一根电线杆肯定是赚的。下面的话，感觉呢还是要等等哈。你看，我们这个矿场呢已经出来了，本身呢是可以卡那个 bug， 对吧？省一个牛车的钱。但是这个牛车呢还是有作用的，一方面呢可以打小兵，另外一个呢，对吧？还可以扛伤害啊。我们准备再拿这个牛车呢，给大家看一下，到底这个光临炮连环在一起，这个威力到底呢有多大？注意看啊，牛车往前，哎呀，一下、两下快跑，看到没有？所以说呢，我们这几个坦克冲的话，肯定是不太好冲啊。主要呢，他家里面这个电厂呢还是有点多，然后打到这里呢，我们就稍微的快进一点点，因为当时呢有个一两分钟，反正就是在这里慢慢的等经济哈。当时呢，我们把雷达已经造出来了，而且呢，把这个电厂。加上兵营呢，全部卖掉。主打一个呢，就是用微三火箭过去炸他。他这个家里面一味的防守，其实是没有前途的。我一个微三火箭的话，对方呢必须造那个爱国者。你看，八百块钱换对方一千。待会我们造两个微三火箭，只需要来花一千六。他一个爱国者呢，根本是守不住。
，而且他这个爱国者放的位置，注意看，他那个机场上面那个电厂呢，他那个爱国者他是保护不到的。你看，我们这个微商火箭跑到上面来，好，我们直接过去炸掉这个电厂。你看，对方对吧？这个时候必须呢再造一个爱国者，他这回手上呢肯定是没那么多钱，他现在已经卡钱，把那个矿场加上电厂呢全部卖掉。这一回呢，终于是攒够钱了，但是没有关系，我们这个微商火箭呢是属于可以移动的，对吧？随便呢调一个方向，它放在这里的话，我们大不了再跑到那个右边去哈。你看我现在已经有两个微商火箭，对方呢想用光临棒加上小兵防守，那么我们就万箭齐发，就用这个微商火箭直接开炮。两个微商火箭同时开炮的话，看到没有？他这个爱国者呢根本是守不住哈。反正我们现在呢，就把钱全部造微商火箭，主打一个呢就是进攻，而对方呢主打一个只能防守。他进攻的话只能用这个小兵，但是我们这个基因坦克就守在这里，所以说他那个小兵呢根本是无用武之地哈。然后我们微商火箭看没有，继续开炮，这根光临棒再来两下就没了。对方现在这个小灰熊在这里呢晃来晃去，很明显呢是想出来，但是他家里面已经是焦头堵塞了，根本呢是出不来哈。他这个棒马上呢就没了，你看我们马上对吧？三个微商火箭了，好炸掉一个，然后继续炸。现在我们的坦克已经可以打这个小兵了，他这个小灰熊看没有？想出来直接一枪一个哈。对方的坦克来到中间，哎呦，他想点我的微商火箭，我们直接往后一退。现在他的坦克呢全没了，但是这里呢，对方是放了一波伞兵，看到没有？把我的油井，哎呀，整掉了。其实这个油井呢已经无所谓了，反正我现在有三个微商火箭，他根本是顶不住啊。对方这个小兵想出来，我们先用微商火箭开炮。你看我这几个坦克就停在这里，一枪一个。所以说呢，他这个小兵啊根本是没什么作用的。打到这里呢，对方是直接把基地卖了。卖基地的话呢，应该是想造飞行兵或者呢造那个土飞机，但是没有用啊。我们卖掉雷达，然后再来一个履带车。只不过呢，打到这里，对方直接领了盒饭下线了。好，这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。